हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द मैंगो एक्सपोर्ट कोर्स ఈ కోర్సులో ఇప్పుడు మనము ప్యాకేజింగ్ గురించి మీకు నేను కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ప్యాకేజింగ్ ఎలా చేయాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మరి ఫ్రూట్స్ ఎలా మంచిగా ఉంటాయి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ప్యాకేజింగ్లో చూసినట్టయితే ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి లేయర్స్లో పెట్టడం జరుగుతుంది మరియు లేయర్స్లో పెట్టడం మరియు మధ్యలో ప్యాడింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది ప్యాడింగ్ పెట్టేసి నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్లో టెంపరేచర్స్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ డ్యూరింగ్ రైపెనింగ్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఇప్పుడు నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్లో ఇది పెట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎలా ఎందు ఎందులో పెడతారు మ్యాక్సిమంగా చూసినట్టయితే వుడెన్ బాక్సెస్ కామన్లీ యూజ్ అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త డిజైన్స్ కూడా వస్తున్నాయి బాక్సెస్లో సిఎఫ్బి డిజైన్ బాక్సెస్ డిజైన్స్ వస్తున్నాయి ఫైవ్ కేజీ టెన్ కేజీ కెపాసిటీలో ఇది కూడా ప్యాకేజింగ్ షిప్పింగ్ కోసం చాలా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకా ట్రెడిషనల్ నేట్ వుడెన్ బాక్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వుడెన్ ఈ బాక్సెస్ అనేవి వస్ ఉన్నాయి అయితే ఇది మీరు కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేస్తే దీని మీద మీకు ఐడియా అనేది వస్తుంది నేను బాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే వీడియోలో చెప్తాను నెక్స్ట్ ఈ ద యూజ్ ఆఫ్ సిఎఫ్ బి బాక్సెస్ ఆఫ్ ఫర్ ప్యాకేజింగ్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ మార్కెట్ మార్కెట్ ఈజ్ ఆల్సో ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అంత డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో కూడా ఇది యూజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ పర్పసెస్కి సిఎఫ్ బి బాక్సెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎక్స్టెన్సివ్ యూస్ ఇటువంటి సిఎఫ్ బి బాక్సెస్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్లో ఆల్రెడీ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ మధ్య మనము ఐటమ్స్ అవి మ్యాంగోస్ పెట్టిన తర్వాత మధ్యలో స్టాప్స్ పెట్టడము న్యూస్ పేపర్స్ పెట్టడము దాన్ని కదలకుండా మంచిగా కుషన్ టైప్ మెటీరియల్ పెట్టడము అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే ఫ్రూట్కి ఫ్రూట్ కూడా తగిలేసి కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు స్పాయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ పాలిథీన్ లైనింగ్ హ్యాస్ బిన్ ఫౌండ్ బెనిఫిషియల్ అండ్ మెయింటైన్ హ్యూమిడిటీ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద లెషర్ సింకేజ్ డ్యూరింగ్ స్టోరేజ్ ఫ్రాపింగ్ ద ఫ్రూట్స్ ఇండివిజువల్లీ విత్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ టిష్యూ పేపర్ అండ్ ప్యాకింగ్ ఇన్ హనీ కోమ్ నెట్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ గెటింగ్ ఆప్టిమమ్ డ్రైపింగ్ విత్ రెడ్యూస్ పాయిలేజ్ ఇప్పుడు హనీ కోమ్ అని వెబ్ అది అలా ప్లేట్స్ వస్తాయి ఆ ప్లేట్స్లో మీరు పెట్టినట్టయితే దాన్ని ఒక్కొక్క ఫ్రూట్ని మంచి టిష్యూ పేపర్ ప్యాకింగ్ కూడా చేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే అన్లకెళ్ళి ఇంకా ఏమైనా ఒక ఫ్రూట్ని వేరే ఫ్రూట్కి తగిలిన ఖరాబ్ కావడం అలా జరగదు కాబట్టి స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ కరెక్ట్గా మీరు చేయాలి ఇది చేసినట్టయితేనే అప్పుడే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అయితే ఈ బాక్సెస్ గురించి దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీకు ఆన్లైన్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది సేకరించవచ్చు ఎంత సైజెస్ ఉండాలి నేను వేరే వీడియోస్లో చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇది అపేడ ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది ఈ అపేడ సర్టిఫికేషన్ గురించి వీడియో నేను పెడుతున్నాను కంప్లీట్గా ఆ వీడియో చూడండి కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ ఇది అపేడ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం చూసినట్టయితే మనకి బాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి బాక్సెస్ ఇక్కడ చూడండి కార్గరేటెడ్ బాక్సెస్ ఉండాలి కార్గరేటెడ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇప్పుడు మ్యాంగో ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు మన మెటీరియల్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎలా ఉండాలి ఆల్ఫన్సోస్ గురించి మనము కార్గరేటెడ్ బాక్స్ ఇది ఎంతంటే సిక్స్ నంబర్స్ ఆరు ఆరు పెడుతున్నాం మనం ఆరు అల్ఫన్జోస్ మ్యాంగోస్ పెడుతున్నాం ఒక బాక్స్లో అయితే ఆ బాక్స్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఇంటూ నైంటీ సెంటీమీటర్స్ అలా ఉండాలి నెక్స్ట్ అలాగే కేసర్ పెడుతున్నప్పుడు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉండాలి ఈ డైమెన్షన్స్ అనేవి మీకు అబ్బాడ దాని గురించి ఉంది అంటే ఆల్రెడీ సర్టిఫైడ్ ఉంది ఇలాగే పెట్టాలి ఈ ఈ బాక్సెస్ ఇలాగే పెడితేనే మీకు అక్కడ మీకు కస్టమ్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు లేదంటే అక్కడి నుంచి మరి ఫైన్ వేయడము మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి అల్ఫాన్సో చూస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఇంటూ నైంటీ బాక్స్ అలాగే ఉండాలి నెక్స్ట్ కేసర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ హండ్రెడ్ ఉండాలి దశేరి పెట్టినట్టయితే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైంటీ ఫైవ్ అలా బాక్స్ సైజ్ ఉండాలి బంగంపల్లి టూ థర్టీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉండాలి చౌసా అంటే టూ థర్టీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ స్టైల్ ఆఫ్ బాక్స్ అంటే ఆర్ఎస్సి జీరో టూ జీరో వన్ ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్తాను మీకు నంబర్ ఆఫ్ పైల్స్ ఎంత త్రీ పైల్స్ ఓన్లీ అంటే వన్ టూ త
ప్యాకింగ్ బాక్స్ ప్యాకింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే గ్లూ ప్యాకింగ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ పర్ బాక్స్ నాట్ మోర్ దాన్ టూ టూ పీసెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండద్దు అంట ఇక్కడ నెక్స్ట్ బస్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోర్డ్ లెవెన్ కేజీస్ పర్ సెంటీమీటర్ మినిమమ్ అంటే బస్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోర్డ్ అంటే అది పలగ పలగాలంటే లెవెన్ కేజీస్ అన్న పెట్టిన కానీ అది పలగకూడదు అది అప్ టు లెవెన్ కేజీస్ వరకు మినిమమ్ ఉండాలి అది వెయిట్ అంటే భరించాలి ఆ బాక్స్ నెక్స్ట్ కంప్రెషన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థర్టీ కేజీ ఎఫ్ పర్ మినిమమ్ అంటే కంప్రెషన్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే బాక్స్ మీద బాక్స్ పెట్టినప్పుడు వెయిట్ పడ్డప్పుడు అది మినిమమ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కేజీ పడ్డా కానీ అది బాక్స్ పలగద్దు అన్నట్టు అలా అంత స్ట్రెంగ్త్గా ఉండాలి బాక్స్ నెక్స్ట్ సిఓబీబీ థర్టీ మినిట్స్ సిక్స్టీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెంటిలేషన్ హోల్స్ సిక్స్టీన్ హోల్స్ ఉండాలి ఆ బాక్స్కి సిక్స్టీన్ హోల్స్ ఉండాలి డయామీటర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎంఎం ఉండాలి ఆ హోల్ యొక్క డయామీటర్ రౌండ్ సర్కిల్ ఉంటుంది కదా హోల్ దానికి అది ట్వంటీ ఎంఎం ఉండాలి నెక్స్ట్ టూ సైడ్స్ ఈచ్ త్రీ ఉండాలి ఎండ్స్ ఇది ఉండాలి బాటం ఇది అయితే కామన్గా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఇది కంప్లీట్గా ఇలాగే ఉండాలి ఇది కాపీ చేసుకోండి ఇది కాపీ చేసుకొని బాక్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఐటమ్స్ మీరు వాళ్ళకి ఇటువంటి బాక్స్ తయారు చేసి ఇవ్వమని వాళ్ళకి చెప్పాలి చేస్తే వాళ్ళు చేసేస్తారు ఇది సిక్స్ నంబర్స్కి కెపాసిటీ సిక్స్ మనం పెడుతున్నాం నెక్స్ట్ నైన్ నంబర్స్ పెట్టినప్పుడు అంటే నైన్ మ్యాంగోస్ పెడుతున్నాం మనం అయితే డిఫరెంట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సైజెస్ అనేవి అన్నీ డిఫరెంట్ అయిపోతాయి అది కొద్దిగా చూసుకోవాలి కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా డిఫరెన్స్ అయిపోతుంది ఆల్ఫోజన్ మ్యాంగోస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కేసర్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది దసేరీకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ నెంబర్స్కి చూడండి ఇది వల్ల డిఫరెంట్ అయిపోతుంది అలా బాక్స్ కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది వెరైటీ బాక్స్ వెరైటీస్ చేంజ్ అయిపోతుంటుంది అంటే బలం పెరుగుతుంటుంది దాన్ని నెక్స్ట్ ఇలా ఎయిటీన్ నెంబర్స్కి ఇలా ఉంటుంది ఇలా బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది సిక్స్ నెంబర్స్కి ఇలా ఉంటుంది చూడండి రెండు రెండే ఒక ఒక లైన్ రెండు లైన్ అంతే నెక్స్ట్ ఇలా చూడండి ఒక లైన్ రెండు లైన్ త్రీ త్రీ రెండు లైన్సే రావాలి అందులో నైన్ నెంబర్స్ అంటే ఇలా ఉండాలి బాక్స్ ఫిక్స్ ఉంటుంది చూడండి నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది త్రీ 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 ఇలా బాక్స్ ఉంటుంది హోల్స్ చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఫైవ్ సిక్స్ మొత్తం సిక్స్టీన్ హోల్స్ ఉండాలి బాక్స్కి ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఎంఎం సిక్స్టీన్ హోల్స్ ఈ హోల్ సైజ్ ఈ హోల్ ఉంది కదా ఈ హోల్ ట్వంటీ ఎంఎం ఉండాలి డయామీటర్లో సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ ఉండాలి అంటే సిక్స్టీన్ హోల్స్ ఉండాలి మొత్తం ఇది ఫిఫ్టీన్ నెంబర్స్ కొరకు ఇలా నెక్స్ట్ దీనిలో ప్యాకింగ్ గురించి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ప్యాకింగ్లో చూసినట్టయితే మీరు మెటీరియల్ కన్స్ట్రక్షన్ పీవీసీది లేదంటే బిఓపీపీది ఉండాలి నెక్స్ట్ థిక్నెస్ వచ్చేసి ట్వంటీ మీ ఉండాలి మీ విత్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉండాలి ఈ విత్ థిక్నెస్ అంటే ఇది మన మీరు స్ట్రాప్ వేస్తున్నారు కదా ఈ స్ట్రాప్ ఈ బ్రౌన్ కలర్ది ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉండాలి అడ్రెస్యూ అంటే ఇది యాజ్ పర్ నామ్స్ ఉండాలి అంటే ఇలాగైనా మనకి ఇప్పుడు స్టిక్ చేసేది చాలా మంచిగా దొరుకుతున్నాయి కానీ నేను ఒక సైజ్ చెప్తున్నాను మరి చిన్నగా పెట్టేస్తున్నారు ఏదో స్ట్రాప్ వేసే రవ్వ వాళ్ళ కాదు ఇలా ఉండాలి అన్నాడు డయా డయామీటర్ అది విట్ తింత ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఈ డయామీటర్ ఈ పట్టి పెడతాం కదా మనము అతికించే పట్టి ఇట ఇది నెక్స్ట్ మెటల్ స్ట్రాప్ దాని మీద ఒక మెటల్ స్ట్రాప్ పెట్టాలి మనం మెటల్ స్ట్రాప్ అది ట్వెల్వ్ ఎంఎం విట్ ఉండాలి మినిమం విట్ ఉండాలి ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్నెస్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎంఎం ఉండాలి ఇది అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు మీరు ఈ డైమెన్షన్ చూపించండి వాళ్ళు ఇస్తారు బ్రేకింగ్ లోడ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తీసుకునేటప్పుడు మీరు కొద్దిగా ఏదైనా వెయిట్ దానిలో వేసి చూడండి ఎయిటీ కేజీస్ పర్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం విత్లో మీరు అది వెయిట్ చేసి చూడండి అది బేర్ బ్రేక్ అవుతుందా కదా కొద్దిగా గట్టిదనం ఇలా ఉంది దాని స్ట్రాప్లో అది చూడండి నెక్స్ట్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇప్పుడు ఇది ప్యాకేజింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది లేదంటే అది వేరే వాళ్ళు పాడేస్తుంటారు బాక్స్ మీద బాక్స్ పడుతుంది మొత్తం మీ మ్యాంగోస్ అనేవి పాడైపోతాయి కాబట్టి కొద్దిగా దాన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంత దీని నుంచి నేను ఇప్పుడు ఇంకా వేరే వీడియోస్ ఉన్నాయి అది కంప్లీట్గా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఇచ్చి చూడండి ఈ ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్లో అయితే ఇంతవరక
ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా కానీ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు క్వశ్చన్ చేయండి నేను ఇక్కడి నుంచి మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము లేదంటే వీడియోస్ ప్రిపేర్ చేసి అందులో పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు కామెంట్స్ చేయండి ఇంకా చాలా డౌట్స్ వస్తుంటాయి అయితే ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందంటే పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమమ్ కవర్ చేసినాను మ్యాంగోస్కి సంబంధించింది ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి మీకు ఆ డౌట్స్ని అక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత కింద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండండి ఇంకా మీకు ఏం కావాలి దీనిలో నేను అటువంటి వీడియోస్ నేను తయారు చేసేసి మరియు రీసెర్చ్ చేసి కంప్లీట్ తయారు చేసి మీకు ఇంకా బెనిఫిట్ వచ్చేటట్టు ఇంకా కొత్త కొత్త ఏమైనా ఐడియాస్ కూడా వచ్చిన ఐడియాస్ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం ఏదైనా ఇంకా ఐడియా నోటిఫికేషన్స్ అవి వచ్చినా కానీ నేను ఆ వీడియోస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి కోర్సులో పెడతాను అయితే మీరు ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేసి ఇందులో ఎక్కువ సంపాదించండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్